Leonor arrodillada junto al lecho de Felipe, esta es la última voluntad del rey antes de su muerte. La princesa Leonor ha vivido muchas situaciones difíciles antes de cumplir los 15 años el pasado octubre, pero ninguna como la ocurría esta semana. La princesa Leonor es muy unida con su padre el rey Felipe y, pese a que su madre no les inculca esa actividad, ha rezado de rodillas por la salud del monarca. El rey Felipe es quien ha trabado una relación maravillosa con sus hijas, pero especialmente con la princesa Leonor, después de todo, es ella quien lo sucederá. Apenas enterados del contacto estrecho del rey Felipe con un caso positivo de COVID-19. Todas las miradas apuntaron a la princesa Leonor por diversos motivos. Si algo le pasara al rey Felipe, ¿cómo seguiría la vida de la casa real? La reina Leticia quedaría a cargo de la corona durante tres años, hasta que la princesa Leonor cumpliera los 18. También hemos reparado en la princesa Leonor porque no ha estado con el rey Felipe el último fin de semana, él habría pasado el sábado y el domingo alejado de su familia. La princesa Leonor, al igual que la infanta Sofía y la reina Leticia, continuaron con sus vidas de manera natural, pero con mucha preocupación por la salud del rey Felipe. La intranquilidad sobre el rey Felipe llegó cerca de las 6 de la tarde, más de uno respiró con alivio al conocerse la noticia de que el padre de la princesa Leonor había dado negativo. Los rezos de la heredera también dieron resultado. Hemos descubierto un deseo del rey Felipe Vi que desconocíamos. Y es una cuestión trascendental pues tiene que ver directamente con la vida de su hija la princesa Leonor. Lo averiguamos gracias al documental emitido sobre la princesa de Asturias con motivo de sus 15 años. Vamos a ver de qué se trata. Estos días se habla mucho del documental Leonor. El futuro de la monarquía renovada. Emitido por Amazon Prime Video en colaboración con la revista Hola. Y no es de extrañar que este reportaje haya levantado tanta expectación pues resulta francamente interesante. El trabajo nos acerca por primera vez a la figura de la heredera al trono de España y lo hace con abundancia de datos. Sin ninguna duda los ciudadanos estaban deseosos de conocer más detalles de la vida y de la forma de ser de la princesa Leonor. Y ahora, gracias a este magnífico documental dirigido por Raúl García podemos acercarnos más a la figura de la futura reina de España. Así, diversos medios de comunicación se hacen eco de los distintos aspectos que aborda el reportaje. Aspectos que van desde curiosidades como la pasión de la princesa de Asturias por el chocolate, hasta asuntos capitales como su gran inteligencia, su formación. La importante complicidad que tiene con su padre el rey Felipe y con su madre la reina Leticia, o los obstáculos que Leonor puede llegar a encontrarse en su camino hacia el trono de España. Pero, ahora, nos vamos a centrar en un tema en concreto que se trata en el documental. Aquí vamos a fijarnos en el motivo por el que la princesa Leonor ha estado todos estos años alejada de la exposición a los medios de comunicación. Y es precisamente al sumergirnos en este tema cuando descubrimos algo que no conocíamos del rey Felipe Vi. Siempre se ha señalado a la reina Leticia como la principal promotora, o incluso como la única promotora, del distanciamiento de la princesa Leonor con los medios de comunicación y con el público. Cuando se hablaba del esfuerzo que se realizaba para lograr que la primogénita de los reyes de España mantuviese su vida privada lo más blindada posible ante la exposición mediática, siempre se pensó que detrás de esta estrategia estaba su madre la reina. Y es cierto que la reina Letife vela vehementemente por la vida privada de sus dos hijas, pero ahora descubrimos que también es el propio rey Felipe V quien ha querido evitar que su hija Leonor se viera sometida a la misma exposición mediática que vivió él de niño. Resulta que ha sido el rey Felipe quien se ha afanado en tomar eficaces decisiones para que su hija Leonor haya podido tener una infancia más privada que la que tuvo él mismo como heredero a la corona. Un importante deseo del rey Felipe vi que descubrimos ahora, 